নদী 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 সোজা যেতিস জ্যোতি সঙ্গে যে তুম তোর আমি জীবন ভোর তা নই গেলি বেঁকে সোজা সহজ পথের থেকে সত্যি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটা খুবই মনে পড়ে কারণ কবিতাটা নদীকে কেন্দ্র করে লেখা তাই বলছি যে নদী আমরা আজকের যে চ্যাপ্টারটি পড়ব সেটা হচ্ছে নদী নদী কখনো কিন্তু সোজা সহজভাবে যায় না নদী সবসময় একে বেঁকে প্রবাহিত হয় তাই বন্ধুরা কালকের ভিডিও ছাড়ার পরে আবার কেরিয়ার ইন ফোকাস এক্সক্লুসিভে আমি তোমাদের কাছে আবার একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আজকের চ্যাপ্টার হচ্ছে আমাদের ভারতের নদ নদী তো যাই হোক আমি ভারতের নদ নদী পড়াচ্ছি ভিডিও শুরু করার আগে অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট রাখব যে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবে এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের সাথে যদি আরও দু চারজন ভিডিও দেখতে পারে এবং অবশ্যই যদি আরও ভিডিও পেতে চাও এবং সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের কাছে ভিডিওর নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে তার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে আমার চ্যানেলটা ক্যারিয়ার ইন ফোকাস তো বন্ধুরা আজকে আমি ভিডিও শুরু করছি তো বেসিক্যালি যে নদী নদীকে আমরা যদি বলতে চাই তাহলে ভারতের নদ নদীকে মূলত আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে হিমালয়ান রিভার আর একটা হচ্ছে প্যানিনসুলার রিভার তাহলে আজকের যে চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে হিমালয়ান রিভারের যে নদী মূলত হিমালয়ান রিভারে আমরা যে সব নদীগুলো লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে কি যে গঙ্গা রিভার তারপরে হচ্ছে সিন্ধু আর একটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র এই তিনটে নদীকে আমরা লক্ষ্য করি মূলত বড় বড় নদী তাহলে তার মধ্যে ফার্স্ট যে নদীটা পাচ্ছি সেই নদীটার নাম দিচ্ছি আমরা কি গঙ্গা নদী আজকে আমরা কিন্তু এই গঙ্গা নদীকেই পড়ব তো যাই হোক গঙ্গা নদী শুরু করার আগে দেখো গঙ্গা হচ্ছে ভারতের দীর্ঘতম নদী এই নদীটা প্রবাহ পথ আছে প্রায় পঁচিশশো পঁচিশ কিলোমিটার যার মধ্যে ভারতবর্ষেই বিস্তার এর কিন্তু দু হাজার কিলোমিটার প্রায় তারও ওপরে তো এই জন্যই এই নদীকে ভারতের দীর্ঘতম নদী বলা হয় গঙ্গা নদী শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস ইনফরমেশান দিয়ে রাখি যে গঙ্গা হচ্ছে ভারতের একটা আদর্শ নদী কেননা গঙ্গা নদীর তিনটে গতি বর্তমান উচ্চগতি মধ্যগতি নিম্নগতি অর্থাৎ যে তিন মানে নদীর তিনটা গতি থাকবে সেই নদীটাকে আমরা কিন্তু বলছি আদর্শ নদী এবার দেখো আমরা চলে যাই সরাসরি গঙ্গা নদীতে গঙ্গা নদী গঙ্গোত্রী মানে কুমায়ুন হিমালয়ের গঙ্গো ত্রী হিমবাহের গমুক গুহা থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি তো উৎপত্তি স্থল থেকে যখন গঙ্গা নদী শুরু হচ্ছে তখন গঙ্গা নদী কিন্তু যে আলকনান্দা সেই আলকনান্দা নদী বিভিন্ন নদীর সাথে কিন্তু মিশছে যে আলকনান্দা নদীর সাথে যখন ধৌলি গঙ্গা মিশছে তখন তার সেই নাম দিচ্ছি আমরা কি বিষ্ণুপ্রয়াগ এরপর যখন এর সাথে নন্দাগিনী নদী মিশছে তার তখন তার নাম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নন্দপ্রয়াগ যে জায়গাতে এবার পিন্ডারি নদী আলকনান্দার সাথে যেখানে মিশছে তখন তার নাম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কারান প্রয়াগ এরপরে কালীগঙ্গা যে জায়গাতে মিশছে তার নাম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ এরপরে আমরা মূল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে গঙ্গা নদী ভাগীরথী এবং আলকনন্দা এই দুটো নদী যে জায়গাতে মিশছে সেটার নাম হচ্ছে দেবপ্রয়াগ এই কোশ্চেনটা প্রায় কিন্তু বেশি মানে অনেক পরীক্ষাতেই এসে থাকে যে ভাগীরথী এবং গঙ্গা নদীর যে মিলিত প্রবাহ সেই প্রবাহ মানে জায়গা কনফ্লুয়েন্স বিটুইন গঙ্গা অ্যান্ড আলকনন্দা হোয়ের জায়গাটার নাম হচ্ছে কিন্তু দেবপ্রয়াগ ক্লিয়ার এরপর দেখো গঙ্গা নদী আমরা শুরু করছি তাহলে গঙ্গা নদী উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে মহানা পর্যন্ত প্রায় অনেকগুলো নদীর সাথে মিশে যে আমরা আমাদের চ্যাপ্টার হচ্ছে কিন্তু সেটাই যে বাম তীরের উপনদী এবং ডান তীরের উপনদী ক্লিয়ার তাহলে গঙ্গা নদী উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ড উত্তরপ্রদেশ বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে সোজা গিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মেসেছে তাহলে ঝাড়খণ্ডে কিন্তু ছুঁয়ে ছুঁয়ে মানে ঝাড়খণ্ডের পুরো বর্ডার বর্ডার ঘেসে ঘেসে গঙ্গা নদী বঙ্গোপসাগরের সাথে মিশেছে তাহলে গঙ্গা নদী উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে অর্থাৎ উৎস থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ড পর্যন্ত হরিদ্বার যে বিস্তারটা সেই বিস্তারটার নাম কি বলছি আমরা কি উচ্চগতি হরিদ্বার থেকে শুরু করে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত যে বিস্তার সে তার নাম দিচ্ছি আমরা কি মধ্যগতি এরপরে হচ্ছে ভাগলপুর থেকে শুরু করে গঙ্গা নদীর মহানা পর্যন্ত যে গতিটা সেই গতিটার নাম হচ্ছে নিম্ন গতি তাহলে গঙ্গা নদীর বাম তীরে অনেকগুলো উপনদী রয়েছে গঙ্গা নদীর ডান তীরে অনেকগুলো উপনদী রয়েছে তাহলে প্রথম গঙ্গা নদীর ডান তীরের উপনদী আমরা পড়ি তাহলে ফার্স্ট অফ অল যে গঙ্গা নদীর ডান তীরের উপনদী পাবো সেই উপনদীটার নাম কি আছে যমুনা নদী এটাও কিন্তু মানে উত্তরাখণ্ডের যমুনেত্রী হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি যমুনেত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি হয়ে গঙ্গা নদী কিন্তু প্যারালালি কিন্তু মানে যমুনা নদী গঙ্গা নদীর সাথে কিন্তু বয়ে গেছে এরপর বয়ে যাওয়ার পরে কি হচ্ছে যে সেটা এলাহাবাদে গিয়ে গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে যে জায়গাটার বর্তমান নাম কিন্তু প্রয়াগরাজ এলাহাবাদ 
এটাই হচ্ছে গঙ্গা মানে ত্রিবেণী সঙ্গম এই জায়গাটাকে বলে এলাহাবাদ তাহলে গঙ্গা নদী যমুনত্রী যমুনত্রী হচ্ছে গঙ্গা নদীর ডান তীরের সবচেয়ে বড় নদী ইভেন গঙ্গা নদীতে যতগুলো উপনদী মিশেছে তার সবচেয়ে বড় উপনদী কিন্তু হচ্ছে যমুনা নদী কি নাম যমুনা নদী তাহলে মনে রাখবে তাহলে এই যমুনা নদীর তীরেই কিন্তু আগ্রার তাজমহল কিন্তু অবস্থিত এরপর দেখো একটু মজার বিষয় জেনে নিই গঙ্গা যখন যমুনা নদী পড়লাম এই যমুনা নদীর তিনটে উপনদী রয়েছে যেটা কিন্তু মধ্য ভারত থেকে উৎপত্তি এই তিনটে নদী কিন্তু উত্তরমুখী প্রবাহ ফার্স্ট অফ অল যে নদীটা পাবো সেই নদীটার নাম কি চম্বল নদী এরপরে একটা নদী পাবো সেই নদীটার নাম বলছি আমরা বেতোয়া নদী এবং তারপরে আর একটা নদীর নাম আছে ক্যান নদী এই তিনটা নদী কিন্তু যমুনা নদীর সাথে মিশেছে এগুলো হচ্ছে যমুনা নদীর উপনদী এরপর দেখো একটা রিসেন্টলি রিভার ইন্টারলিঙ্কিং প্রজেক্ট নেওয়া আসা হয়েছে যেটা কাজ প্রায় কমপ্লিট সেই প্রজেক্টটার নাম হচ্ছে বেতোয়া এবং ক্যান এই দুটো নদীকে সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে এরপর দেখো নেক্সট আমরা যে নদীটা পাবো সেই নদীটার নাম হচ্ছে সোন নদী সোন নদী হচ্ছে অমরকণ্টক পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করে সোজা গিয়ে পাটনাতে অর্থাৎ বিহারে বিহারের পাটনাতে গিয়ে গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে এরপর দেখো পরে এরপরে আমরা তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী পাইনি একে একেবারে আমরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ নদীটা আমরা পাবো তার নাম হচ্ছে অজয় নদী বিহারের মুঙ্গের থেকে উৎপত্তি লাভ করে অর্থাৎ ছোটনাগপুর মালভূমি মুঙ্গের থেকে উৎপত্তি লাভ করে সোজা গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢুকে বর্ধমানের কাটোয়াতে গিয়ে গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে এরপর দেখো দামোদর নদী দামোদর নদীতে দামোদর নদীর উৎপত্তি হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের যে ছোটনাগপুর মালভূমি ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপাত পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হাওড়ার উলুবেরিয়ার কাছে গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে ঠিক এর আগেই মেশার আগেই দামোদর নদী থেকে একটা নদী বেরিয়ে গেছে যখন গঙ্গা নদীর সাথে দামোদর নদী মিশছে মেশার আগেই কিন্তু গঙ্গা নদী মানে দামোদর নদী থেকে একটা নদী বেরিয়ে গেছে সেই নদীটার নাম হচ্ছে মুন্ডেশ্বরী নদী অর্থাৎ দামোদরের প্রধান শাখা নদী হচ্ছে মুন্ডেশ্বরী সেই মুন্ডেশ্বরী নদী আবার রূপনারায়ণ নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে ক্লিয়ার তাহলে হচ্ছে দামোদর নদী দামোদর নদীকে বলা হয় বাংলার দুঃখ নদী তাহলে হচ্ছে স্বাধীনতার পরে অর্থাৎ নাইনটিন ফোর্টি এইট স্বাধীন ভারতের প্রথম যে নদী পরিকল্পনা ডিবিসি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এই কর্পোরেশনটা কিন্তু আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি কর্পোরেশনের আদলে তৈরি এটাও কিন্তু পরীক্ষাতে পড়ে ডিবিসি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে দামোদর নদীর ওপরে নেওয়া হয়েছে তাহলে সেটার নাম হচ্ছে ডিবিসি এই গেল দেখো গঙ্গা নদীর ডান তীরের উপনদী গঙ্গা নদীর ডান তীরের উপনদী যমুনা নদী সোন নদী অজয় নদী দামোদর নদী ওকে ক্লিয়ার এরপর চলে যাচ্ছি আমরা গঙ্গা নদীর বাম তীরের উপনদীগুলোতে তাহলে গঙ্গা নদীর বাম তীরের উপনদীগুলো পড়তে গেলে আমাকে প্রথমেই যে নদীটা পড়তে হবে তার নাম কি হচ্ছে রামগঙ্গা কি নাম বলো তো রামগঙ্গা দেখো রামগঙ্গা পড়তে গেলে দেখো এইটা হচ্ছে উত্তর উত্তরাখণ্ডের যে নৈনিতাল উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালের গাড়োয়ার গাড়োয়ার জেলা থেকে এর উৎপত্তি এরপর উৎপত্তি হয়ে সেটা উত্তর প্রদেশের কৌন জিকে কৌন যে গিয়ে কিন্তু গঙ্গা নদীর সাথে এটা মিশেছে রামগঙ্গা এরপর দেখো এরপরে যে নদীটা পড়বো সেই নদীটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে উৎপত্তি এবং উত্তরপ্রদেশে এটা কিন্তু শেষ উত্তরপ্রদেশে উৎপত্তি হয়েছে যে নদীটার নাম হচ্ছে গোমতী নদী এই গোমতী নদীটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি কেন বলছি কারণ এই নদীর তীরেই যে উত্তরাখণ্ডের যে সদর শহর লাকনো এই নদীর তীরেই কিন্তু অবস্থিত লাকনো লাকনো শহরটা কিন্তু এই নদীর তীরে অবস্থিত যেটা উত্তরপ্রদেশের রাজধানী এরপরে এটা উত্তরপ্রদেশে উৎপত্তি এবং উত্তরপ্রদেশে শেষ উত্তরপ্রদেশে উৎপত্তি হয়ে এই নদীটা গিয়ে সোজা বারাণসীতে গিয়ে গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে এরপরে যে নদীটা পাবো সেই নদীটার নাম বলছি আমরা কি ঘরঘরা নদী ঘরঘরা নদী হচ্ছে যে তিব্বত হিমালয় মালভূমির তিব্বত হিমালয়ের সরি মালভূমি বললাম আমি যে তিব্বত মালভূমি সে তিব্বত মালভূমির যে মানস সরোবর সেই মানস সরোবরের দক্ষিণে একটা চূড়া থেকে এই নদীটার উৎপত্তি এরপরে এই নদীটা কে বলা হয় মানে নেপালের দীর্ঘতম নদী এটা এই নদীটার অপর অপর নাম আছে কার্নালি এই যে ঘরঘরা নদী ঘরঘরা নদীটার অপর নাম আছে কি নাম বলো তো কার্নালি নদী এটাকে বলা হয় কার্নালি নদীও বলে ডাকা হয় এরপরে দেখো এটা হচ্ছে যে বিহারের ছাপড়াতে গিয়ে বিহারের ছাপড়াতে গিয়ে এটা কিন্তু গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে এটি আবার গঙ্গার বাম তীরের সবচেয়ে বড় উপনদী হলো এরপরে নেক্সট আমরা যে নদীটা পাবো সেই নদীটার গল্প বলতে গেলে সেটার নাম হচ্ছে গণ্ডক গণ্ডক নদী এটাও কিন্তু তিব্বত নেপাল সীমান্তে ধবলগিরি পর্বত শ্রেণী থেকে এর উৎপত্তি কোথায় বলে না তিব্বত নেপাল সীমান্তে ধবলগিরি পর্বত শ্রেণী থেকে এর কিন্তু উৎপত্তি এরপরে এই নদীটা প্রবাহিত হয়ে এই নদীটা কোথায় গিয়ে মিশেছে বিহারের পাটনাতে গিয়ে 
গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে এরপর যে নদীটা আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই নদীটা গঙ্গার বাম তীরের উপনদী সেই নদীটার গল্প বলবো সেটার নাম হচ্ছে কোশি নদী কোশি নদী কেন এটা হচ্ছে সিকিম নেপাল এবং তিব্বত হিমালয় মানে প্রাথমিকভাবে এটাকে বলা হয় সেভেন চ্যানেল এখান থেকে কিন্তু এর উৎপত্তি এবার হচ্ছে কোশি নদী প্রবাহিত হয়ে সোজা বিহারে গিয়ে ঢুকে মানে ভাগলপুরে বিহারের যে ভাগলপুর ভাগলপুরে গিয়ে গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে ওকে বন্ধুরা বিহারের ভাগলপুরে গিয়ে মিশেছে কেন ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি কোশি নদীর গল্প কারণ হচ্ছে কোশি নদীকে হচ্ছে বিহারের দুঃখ বলা হয় যেমন বাংলার দুঃখ হচ্ছে কি দামোদর নদী তেমন কিন্তু বিহারের দুঃখ যে নদীটা সেইটার নাম কি কোশি নদী দুঃখ কেন বলা হয় কারণ কি যে রিভার প্রজেক্ট আনার আগে কিন্তু এই নদীতে অনেক বন্যা হতো এই কারণে এটাকে বলা হয় বিহারের দুঃখ নদী তেমনি ডিবিসি পরিকল্পনা নেওয়ার আগে গং মানে দামোদর নদীতে অনেক বন্যা হতো এই কারণেই এটাকে প্রজেক্টটা নেওয়া হয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রজেক্ট ডিবিসি আমেরিকা টেনেসি ভ্যালি মানে প্রজেক্টের আদলে তৈরি এটা স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রজেক্ট নাইনটিন ফোর্টি এইট এই জন্য এটাকে বলে বিহার মানে দামোদরকে বলা হতো বাংলার দুঃখ নদী এরপর দেখো বাম তীরের আমি কিছু কিছু উপনদীগুলো বললাম যে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে গঙ্গা নদীর গতিপথ যখন পশ্চিমবঙ্গে এসে ঢুকছে তখন যে গঙ্গা নদীর সাথে মিশছে সেইগুলো বললাম আমি এরপর দেখো আমি একটু বোর্ডের নিচে চলে যাচ্ছি এখানে গিয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একটু জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো গঙ্গা নদী যখন মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ধুলিয়ান পর্যন্ত ধুলিয়ানে গিয়ে গঙ্গা নদী দুভাগ ভাগ হয়ে গেছে একটা পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে আর একটা আছে ভাগীরথী হুগলি নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে তাহলে ভাগীরথী হুগলি নাম নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকার আগে দেখো এখানে কি বললাম যে এই জায়গায় অনেকগুলো নদী গঙ্গা নদীর সাথে মিশেছে যেমন কি নদীগুলো যেমন কি হচ্ছে মাথা ভাঙ্গা জলঙ্গি চূর্ণি এইসব নদীগুলো এইসব নদীগুলো কিন্তু গঙ্গা নদীর সাথে গিয়ে মিশেছে তাহলে দেখো প্রথমত যে গঙ্গা নদীর যে নবদ্বীপ পর্যন্ত গঙ্গা নদীর যে প্রবাহ নবদ্বীপ পর্যন্ত সেই গঙ্গা নদীর নবদ্বীপ পর্যন্ত প্রবাহকে আমরা কি বলি ভাগীরথী নাম নিয়ে পরিচিত এরপর দেখো নবদ্বীপ থেকে শুরু করে একেবারে দেখো নবদ্বীপ এই জায়গাটা যদি আমি নবদ্বীপ নামকরণ করি নবদ্বীপ নবদ্বীপ থেকে শুরু করে একেবারে মোহানা পর্যন্ত যে বিস্তার সেই বিস্তারটার নাম কিন্তু হুগলি নদী এবার দেখো মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান থেকে শুরু করে একেবারে নবদ্বীপ পর্যন্ত যে বিস্তার তার নাম হচ্ছে কি বলতো গঙ্গা নদীর ভাগীরথী এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে শেষ যে প্রবাহটা নবদ্বীপ থেকে শুরু করে মহানা পর্যন্ত তার নাম কি হচ্ছে হুগলি নদী ক্লিয়ার তাহলে আর বন্ধুরা অসুবিধা হবে না যে ভাগীরথী কেন বলছি হুগলি কেন বলছি হুগলি কেন আমি বলছি ওকে দেখো তাহলে দেখো এরপরে একটা জিনিস গঙ্গা নদী সম্পর্কে জেনে নেওয়া খুবই ভালো যে গঙ্গা নদী গঙ্গা নদীর এখানে দেখো যে গঙ্গা নদী বাংলাদেশে ঢোকার আগে এখানে হচ্ছে উনিশশো সালে কলকাতার বন্দরের যে কলকাতা নদী বন্দর সেই কলকাতা বন নদী বন্দরের নাব্যতা রক্ষার্থে এবং কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে উনিশশো সালে যে একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল সেটার নাম হচ্ছে ফারাক্কা বান এরপর দেখো গঙ্গা নদী দিনের পর দিন দূষিত হচ্ছে তো তার জন্য তৎকালীন যে প্রাইম মিনিস্টার রাজীব গান্ধী তিনি উনিশশো সালে একটা প্রজেক্ট নিয়েছিলেন তার নাম ছিল গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান এরপর দেখো উনিশশো সালে গঙ্গার উপর একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে তার নাম হচ্ছে ভারত বাংলাদেশ জল চুক্তি তাহলে ক্লিয়ার এরপর দেখো যে গঙ্গা নদী গঙ্গা নদী গঙ্গা নদীর যে জল জলজ প্রাণী গাঙ্গেয় শুশুক কি নাম বলতো গাঙ্গেয় শুশুক এই গাঙ্গেয় শুশুককে কি বলা হচ্ছে গাঙ্গেয় যে ডলফিন গাঙ্গেটিক ডলফিন এই গাঙ্গেয় ডলফিক দিনের পর দিন কি হচ্ছে দূষিত হওয়ার ফলে বা চোরা শিকারের কারণে এটা কি হচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে হুম এই জন্যে এই গাঙ্গেয় শুশুককে ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে তাহলে বন্ধুরা এখানে প্রশ্ন হতেই পারে যে ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণীর নাম কি তাহলে ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণীর নাম কি হচ্ছে গাঙ্গেয় শুশুক মনে থাকবে এরপর দেখো হচ্ছে গঙ্গা নদী যখন মহানাতে গিয়ে মিশেছে কি নাম বলতো গঙ্গা নদী যখন মহানাতে গিয়ে মিশেছে গঙ্গা নদী এই যে মহানাতে গিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে এখানে যে বদ্বীপ তৈরি করেছে গঙ্গা নদী যেটা হচ্ছে অন্য দিক থেকে আসছে পদ্মা নদী উপর দিক থেকে আসছে তোমার তিব্বত নদী এই তিব মানে সরি তিব্বত নদী বলে ব্রহ্মপুত্র নদী এই ব্রহ্মপুত্র নদী যখন এসে পদ্মা নদীর সাথে মিশছে তখন তার নাম হচ্ছে ম্যাগনা এটা আমি ব্রহ্মপুত্র নদীর সময় বলবো গিয়ে তাহলে এরা এই দুটো নদী মিলে যে বদ্বীপ তৈরি করছে এটা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী বদ্বীপ অঞ্চল গাঙ্গেয় 
मान ब्रह्मपुत्र बदीप अंचल एरपर देख जो गंगा नदी मोहाना के प्राय षोलोश किलोमीटर नो चलाचल योग्य यह अंशा के भारत जो गंग मैं गांग मैं गंगा के प्राय एलाहबाद पर्त षोलोश किलोमीटर जो विस्तार ये षोलोश किलोमीटर विस्तार क्योंकि नो चलाचल योग्य ये कि बला है भारत व्टार हाईवेज नम्बर वन व्टार हाईवेज नम्बर वन एपर देखो ये गंगा नदी सम्पर्क आए का इनफरमेशन दी जो गंगा नदी हे पृथ्वी सब थे विशुद्ध नदी पृथिवीर यही एकम्र नदी जार मध्य एक जैव बर्ज्य पदार्थ के भेगे निजे के शुद्ध रखार क्षमता आज कारण कि एक प्रकार अणुजीवर जो ये जिनटा घटे देखो मोटामोटी भावे एक क्लियर करार चेषा कर लम गंगा नदी सम्पर् तो बंधुरा जदि कोसुविधा था अवश्य हाँ कमेंट बक्से जाना जदि भिडियो बुझते ना पारो तो अवश्य हाँ कमेंट बक्से जान दे भिडियो जो भलो लगे अवश्य लाइक दिए लाइक देवे लाइक दिए हाँ अवश्य उत्साहित करो भिडियो बनानों जो आो एरक नित्य नतून हमें तुम्हारे सामने भिडियो उपस्थापन करार करते पर भलो लागे और जदि चैनल सबसक्राइब एखो कर अवश्य खूब ताड़ी हमार चानल सबसक्राइब कराते परवर्ती भिडियो नोटिफिकेशन खूब ताड़ाड़ी तुम्हारे पहुँचे जाए तो जैक थैंक यू बंधुरा भलो थेको